Hii inayokuletea leo ni ushindi kwa mazingira yetu, ni ushindi kwa madereva na ni ushindi kwa abiria wanaothamini safari safi na tulivu. Nimefika chuo cha DIT. Hapa nimekutana na Mes Kitomari ambaye yeye ni mjasiriamali wa kuuza ice cream. Lakini sasa wamekuja na teknolojia ya bajaji zinazotumia umeme. Najua ushakutana na gari zinazotumia gesi na mafuta, bajaji pia zinazotumia mafuta pamoja na gesi. Sasa Tanzania kwa mara ya kwanza zimekuja bajaji ambazo zinatumia umeme na zinaundwa katika chuo cha DIT. Imagine unachaji kwa shilingi elfu tatu unatembea kilomita mia. Wakati ukitumia mafuta utatumia kati ya elfu ishirini hadi thelathini. Bajaji ya umeme kwa siku dereva anapata shilingi laki moja huku mafuta ikiwa dereva atapata kati ya shilingi 1060 au 1065. Karibu kwenye ripoti za ripota wako ndani ya jiji. Ningependa kufahamu labda kwa, kwa upande wa bajaji ambazo ndio tutaziongelea sana leo bajaji za umeme. Wazo la nini kuja na wazo la kuleta bajaji za umeme litoka wapi au lianza lini? Nilianza wetu ambaye um, alisema ali nafikiria nini tukifanya hivyo uh, tulikuja na watu tukaanza tukasema tujaribu kwanza na fisher uh, tukajaribu na fisher na like tutoa tukatesta kwa na metri na tunawapa wavuvi kupenda kuvua na kurudi lakini ile ikawa challenge kidogo sasa kwa sababu cha tatu ile challenge inahitaji muda kidogo kwa sababu inahitaji kupunguza uzito wa battery. Kwa na solution nyingine ni why not go kwenye transportation directly. Ndio tukaamua okay tuachane na option ya ya, ya wavuvi tuje kwenye option ya bajaji mm. za umeme. Mm. Ili tukianza na bajaji za umeme. First of all ni ni fair means of, uh, of transportation kwa watu wengi Tanzania. Mikoa mingi Tanzania ndio means ya transportation. Alafu baadaye tutaangalia uh, two wheelers ambao ni bikes na magari lakini two wheelers bado si waoga kidogo kwa sababu kidogo risk madereva wako very rough madereva wa pikipiki pikipiki yeah, otherwise tungeenda straight pikipiki lakini bado hatia hatiaridika kwa na pikipiki na bajaji za kwanza za zinazotumia umeme kuja tulikuwa na 21 moja mm. bajaji ya kwanza ilikuepo tukazunguka nao barabarani kwa miezi kwanza kuja bajeti tano tatu zikawa zikashindwa kuhudumu ah uh, tukaimarisha hizo mbili na hiyo moja ndio tukao tunazunguka nayo tunazunguka nayo kwa kwa you know takriban miezi 10 tukawa tuna test tukawapa madereva bajaji tukapita vijiwe mbalimbali tukawa tunawauliza vipi kuhusu bajaji kwa tulipofika tukaona kama baada ya hizo hiyo ya kwanza kufanya kazi ndio tukaanza bajeti kaleta 20 za mwanzo. 20 tukao tunafanya na madereva, tukao tunaita ya mkataba. Uh, as we speak right now kuna bajaji uh, 16 barabarani za mkataba na madereva. Na nyinyi nikiachia mbali hizo ambazo ziko 16 ambazo ziko barabarani. Nyinyi kama kiwanda uwezo wenu wa, 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 wa kuzalisha au wa kuziunda mpaka sasa ziko kiasi gani? Ziko ngapi? Alright, so kabla sasa jibu ile swali mm. kwa background kwanza kwanza ile process ya kwa assembly. Tulianza kwa assembly. Ah, uh, mwanzo tuli 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 hata sehemu ya kwa assembly lakini ilikuwa haipo haikidhi mahitaji. Kwa hiyo kabidi tukose kwanza and then tukakutana na watu wa hapa DOT wakatupa uh, nafasi kwamba tuweze kukapata na nao tukafanya nao kazi. Nao kuna kwa tukikawa study lakini at the same time ikawa ikawa stadi lakini at the same time ikawa an assembly place. So ndo tukajiunga nao hapa tukaweka sehemu tukaanza kwa assemble hapa. So at the moment tuna completely knocked down. Yaani ni kusema completely knocked down. Vitu vingi sana tunaingia hapa hapa. Zinapokuja zinapokuja kutoka zinapokuja hapa
uwezo wa kuproduce at the moment kwa given hapa siku hapa tulipo uh, tunaweza ku in, in one day tunaweza kwa sendi baada ya jinani na sasa tukiendelea ambazo sasa ziko mtaani ambazo zinafanya kazi na ambazo labda zinasubiria kununuliwa na bajeti kiasi gani mtakiendelea kwa wakati. Sasa hivi sokoni tutasema kwa bajeti ya msingi. Alafu mpaka mwisho wa mwaka tutegemea kuwa na bajeti 200 hadi 350. Mtakiwa Turudi kwenye bajeti hizi hizi. Au kumwambia mtu ni bajeti ya umeme atajiuliza umeme na fungaji na ikiwa nguzo au ni nini? Ni kitu gani kinasababisha inakuwa mpaka nasema bajeti ina vitu gani ambavyo vina consist? Kwanza come down. Mhm. Mm Lengo ilikuwa kuleta solution, sawa? So yeah, kuleta yeah. shida. Naam. Na hata tuweze kuongeza matatizo jeo matatizo yaliyo. Nguzo sahau, ni umeme wa nyumbani. Although we are aware kwamba umeme wa nyumbani nyumba nyingine umeme ni mdogo mwingine mkubwa. Lakini lengo ni kwamba mtu anarudi na bajeti yake nyumbani, una flag huko tani, una charge masaa yako matatu, kisha tu kiamka, na pia ku avoid ile asubuhi hiyo kaida madereva kiamka asubuhi lazima aache hela nyumbani afa awe na hela ya mafuta ili aanze kazi lakini hapo unakuwa umechaji nyumbani unaamka asubuhi unaingia kazini na ina una plug kama unapo plug simu yako kama unapo plug fridge kama unapo plug tv you just tomeka una charge unaingia barabara na una charge ina, ina kana charge kwa muda gani so charge yake una charge 3 hours tunakupatia kifaa inaitwa fast charger mm. uh, kuna charge ya kawaida ambayo unaweza ukachaji masaa sita na kuchaji ya fast charge. Fast charge ni charge masaa 2 na nusu. Ukicha charge full battery unatembea kilomita 100. And then baada ya hapo ina which means asubuhi madereva wengi tume notice wanaanza kazi ya asubuhi saa moja ah wanaanza saa kuna moja Wanafanya zile morning runs. Mpaka saa nne na nusu hivi saa 5 wanaweza ka recharge tena hata battery moja kwa sababu zilikuwa battery mbili mm. ili aweze kupata kilomita 150 au mpaka kilomita 200 kwa siku. Yeah. Okay. Na labda usalama ukoje? Kuna u, yani usalama kwamba tunao sasa hivi ni kwamba ni kitu kipya. Mm. So, aziko nyingi. Kwa hata mtu akiichukua ana cha kuifanyia. Kwa sababu zetu, kwa zetu fully equipped only kuwasha hii bajaji. Kwa uwezi uwezi kufanya kichochote. Kwa kwa utemzo wa usalama ni salama, lakini kwa utemzo wa usalama barabarani pia ni salama, ni strong na tunazinakuwa insured na they are fully registered na yale unaingia kufanya biashara kama kama dereva mwingine wa majaji. Mwingine mtu atakachojiuliza sasa ni kitu ni nitumie mafuta, nitumie gesi au nitumie umeme. Nipe faida yani unafua kutumia yes. Sasa mm-hmm. uh, upande wa mafuta ndio kwa tofauti ya mafuta na na gharama ya ile gari. So kwa upande wa 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 hii ya kwetu mm. ukiongea na ukiongea na badereva anakuambia kabisa kwamba kwa siku take home ni 100,000 kwa hii ya ya umeme. Take home anachukua laki moja. Huyu mwingine wa wa mafuta, wa mafuta take home kwa kusini amepush sana kusini sana mpaka sabini. Mm unaona hapo tayari kuna difference. Kwa hiyo yani kwa siku gharama ya uendeshaji imefungua by 90%. Gharama ya uendeshaji biashara ya bajaji kwa siku. Kwa sababu lengo ni kwamba mtu anatakiwa achaji akichaji bajaji achaji kwa shilingi 3000 afa ingie kazi yake. Unachaji shilingi 3000 unatembea kilomita 100. Compared na huko kwingine unatumia mafuta ya 25 uh, mafuta ya 25 mpaka 35 ili kuweza kuendesha biashara kwa siku. Mm-hmm. Yeah. Okay. Na labda bei zake zikoje hizi baje? Ah, uh, hizi za sasa hivi hii bacha sasa hivi inaingia sasa hivi tunauza kopi kama ilivyo na inauza milioni 8.6. Ah, uh, pia inaendana kabisa na bei ya almost inaendana kabisa na bei ya bajaji zilizo kwa sokoni sasa hivi. Tumepishana kwa kwa mashamba ya kitatu kwa bei ambayo kwa bajeti ambazo ziko sokoni ambazo zinauzwa hizi atofa ambazo zinatumia labda mafuta kwa sababu pishana laki tatu kwamba hizi zimezidi au hizi ndio zimezidi hizi zimezidi kwa laki tatu hizi zimezidi kwa laki tatu lakini kumbuka gharama ya uendeshaji inakuwa by 10% okay. na kwamba hamna oil sorry mkatisha go ahead endelea hii kwamba hamna mambo ya oil alafu kwa nataka kubadilisha sivyo bushi sivyo anafanya hichi mara kuna grease mara mambo oil wanatakiwa wakasafisha oil chafu wa mwage sivyo gani none of that amna 
Okay. Wewe ni waya tu za umeme. Okay. Na ni kwamba haina option ya kusema okay kama gesi ilivyo kama unaweza kutumia gesi afu na muda ukatumia mafuta. Haina option hiyo kabisa. Yenyewe ni umeme for. Mm -hmm. Na lifetime ya battery yake ikoje? 2000 cycles, 2000 charging cycles. Okay, Kwa maanaisha meaning kwamba ah uh, mfano wa simu unapocharge simu yako. Unapokuwa connected mzunguko wa kucharge mpaka battery niwe ianze kuwa vipi. Mm -hmm. So sisi mzunguko wa kucharge 2000 cycles. Well, let's say kwa siku utachaji battery mara moja au mara mbili which inakupa lifetime ya battery na kwa total miaka mitano. Miaka mitano. Yeah. Okay, tunaongelea hapa na sasa hivi labda ziko sana da. Mm -hmm. Je, watu wa mikoani akinunua au wakaonayo mkoani vipo kwenye masuala ya service utengenezwa juu yake pale inapokuwa imetokea tatizo? Hicho sign ndio kitatufanya tuungane na DT. DT wana vituo wana partners na wana vituo vya vya ya DIT ni kwa tofauti tofauti. Kwa kwa kuanzia tutafocus kwenye mikoa ambao ni DIT wao. Or any other since tuna encourage sana kufanya kazi na institutions as well. Kwa sababu institutions ndio zina produce mafundi ambazo kama hizi. Na sasa hivi soko when it comes to hizi baje za umeme sikishachanganya sokoni tutakuwa na uhitaji mkubwa wa mafundi wa baje. Sisi kwa hapa ambako ndio wana produce au mafundi. Kwa hiyo in terms of spare in terms of mafundi any place ambako DIT ipo na sisi tu. Tukiachia yeah. faida kwa watu wanaoenda kuzitumia nikimaanisha boda boda bajaji ambao wanakununua. Vipi kwa upande wa mazingira ambao tunaishi? Kwa watu wengine. Kama nyumbani? Nikimaanisha labda masuala mazingira tumaanisha masuala ya ya hewa environment. environment oh, yeah. Zero. Zero emission. <laughs> Let me insist that zero emission. Uh, environmentally friendly kabisa na hamna kelele you will take a ride mtaona mm. hamna kelele kesi kwamba unajua ile ukiwa kwenye bajaji uweze kumwambia mtu hello niko kwenye bajaji mm. eh uh, unamwambia nakuja afu mtu anasikia kabisa mm, uko kwenye bajaji wewe eh? mm. lakini hapa you can easily tell the person niko kwenye gari <laughs> yuko kwenye gari au something oh you can take a call kabisa ukiwa kwenye bajaji sometimes zero emission haichafui mazingira hata kidogo ni, ni safe kwa mazingira na nani ni kitu ambacho miji yetu au cities uh, inahitaji kwa ajili ya kuonyesha kwamba tumeungana na na kupunguza hii shida ya ya mabadiliko ya hali ya hewa so safe for the environment zero emission no noise um, user friendly ready to go na mtu akitaka kuwafikia mtu aweze kwa ajili ya kuwapata kama akiwa anahitaji labda mawasiliano. Hapo sasa mtu akiwa anahitaji. So this let's do it this way. Mm. kwanza kabisa um, tumeshajua kwamba kwa sababu tupo hapa DIT watu wengi wanakuja hapa DIT lakini our office tuna ofisi makumbusho a uh, jengo la Zendo tuko floor ya tatu pale ofisi za tree. Pia tuna ofisi yetu ndogo nyingine Magomeni lakini of course kanzi itambulisha naitwa Mercy na ajulikana kama msiamali wa ice cream lakini pia niko huko kwenye bajaji so that's one part um, i think i will give you our contacts you can display them pale pale below na ukija ukija pale makumbusho uh, those, those spaces pale ofisi zetu ukija floor ya tatu we give you all the details we do the uh, ISO transaction kama unalipia unalipia directly tunafanya mauzo of ISO ah uh, tuna dhana tunaitekeleza tuna sisi tunaita teaching factory dhana ya teaching factory maana yake ni kwamba mwanafunzi anapoingia katika taasisi ya DIT basi awe ni kama vile ameingia kwenye industry flani e, kwa hiyo mafunzo atakao yapata hapa moja kwa moja ana connection na nini anaenda kukifanya katika eh, ulimwengu akimaliza. Kwa hiyo kwa kutumia hii dhana tuna miradi mbalimbali ambayo tunatekeleza ambayo wanafunzi wanashiriki moja kwa moja. Moja kati ya hiyo miradi eh, ni pamoja na huu mradi wa eh, gari zinazotumia eh, umeme, gari za matai eh, ma, ma, matatu wanazita bajaj. Uh, wakati tumeanza tulianza ku design na ku develop from the scratch yani kutoka mwanzo mpaka tukapata bajaji ambazo tuna tu, tumezifanya tukishirikiana na kampuni moja kutoka Kenya inaitwa Auto Truck lakini baadaye tukakutana na kampuni jingine ambao nao pia wanafanya shughuli za za uh, electric vehicles au wanajita Ziotia 
hawa ni wadau ambao tumeingia nao eh, makubaliano ya kutekeleza huu mradi pamoja na kimsingi sisi tuna play role ya technical wing technical wing in a sense kwamba sisi eh, tuna wanafunzi ambao wanatakiwa kujifunza hii teknolojia kumbuka tuna, tunafanya kitu kinaitwa technology transfer wajifunze hii teknolojia lakini eh, pamoja na hayo E, tunaangalia katika hizi bajaji au hizi hizi hizi, hizi gari za matali matatu zinazotumia umeme kuna vifaa vipi ambavyo tunaweza tukatengeneza wenyewe e, nchini e, au hapa hapa DIT kwa sababu tayari tuna huo uzoefu wa kutengeneza from the scratch kwa hiyo tumeona hii pia ni opportunity pamoja na kwa zembo lakini kuna baadhi ya vitu tutatengeneza wenyewe hapa hapa hii, hii kazi inafanywa na wanafunzi wetu na wastafu lakini pia kushirikiana na wadau wetu wetu kwa sababu tunachokifanya hapa ni kujaribu kupeana e, kuambukiza ujuzi ili tuwe na manpower ya kutosha tunapoingia kwenye miradi hii ya umeme. Kumbuka mira, miradi ya vifaa vinavyokwenda kwa kutumia umeme ndio mwelekeo mkubwa wa dunia nzima kwa sasa hivi. Kwa hiyo lazima tujue sisi kama taasisi ya teknolojia tunajiweka wapi katika hii lamani na ili kufanya hivyo lazima tujenge uwezo wa ndani. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kujenga uwezo wa ndani lakini pia e, kuhakikisha kwamba e, tuna hizo teknolojia hazitupiti. E, kwa sababu mwisho wa siku hii taasisi ya teknolojia halafu itoe watu ambao hawajui teknolojia iliyopo sasa hivi ni teknolojia gani. Kwa hiyo tumeinvest sana kwa kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaparticipate tunapata ujuzi lakini pia kampuni iko kibiashara. Kwa hiyo na sisi tutaanza pia kufanya hii biashara ya kuhakikisha kwamba tuna tunaingia kwenye kuziuza. Sasa hivi ziko kwenye mradi na tuna, tunafanya utaratibu wa kufanya monitoring kujua parameter mbalimbali ambazo zina e, performance yake tuseme. Lakini baada ya hapo tunataka e, Tanzania nzima sasa ianze kufaidi kufaidi matunda ya e, electric mobility. E, Tulishaanza kwenye mradi wa baiskeli za umeme lakini tumeingia kwenye bajaji. Next tutakwenda kwenye magari e, na kimsingi tunataka kutoke pia na bus tinalo tumia umeme. Hii itakuwa ni hatua moja kubwa sana na serikali imetuamini kutupa eh, facilities mbalimbali. Hii taasisi ya teknolojia ukiingia hapa ni kama umeingia kiwandani. Na ndio maana huko tunasema ni teaching factor. Lakini pamoja na hayo ukiangalia hapa tuna kiwanda cha kutengeneza spare parts eh, za za plastic kwa ajili ya magari, eh, bajaji na pikipiki. Hii yote ni kuhakikisha kwamba zile bidhaa ambazo zinaweza kutengenezwa nchini basi tuzitengeneze hapa hapa sio wenyewe. Kwa hiyo tumeshaanza kutengeneza baadhi ya spare parts na humu pia katika hizi bajaji ambazo tunazia zembo kuna baadhi ya vitu tutaanza kutengeneza wenyewe locally kwa vile vya kuagiza ni vile ambavyo tunaona hatuwezi kuvitengeneza hapa lakini kimsingi tumeshaingia kwenye hiyo biashara wanafaidi wanafunzi wetu kama mmeingia hapo mmeona wanaofanya kazi ni wanafunzi lakini wakishirikiana na wataalamu wengine kutoka nje lengo ni kutransfer transfer technology tunawakaribisha sana watu kuleta kwanza vijana wao kuja DIT moja lakini pia eh, DIT kuna solutions nyingi sana. Hii ni moja hapo lakini kama mmeshasikia tuna swala la CNG eh, mradi ambao magari ya kutumia gesi na bajaji zinazotumia gesi pia tumesha tumeshaanza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo ukiangalia katika huu mlongo mzima wa nishati eh, DIT tumeshajiweka vizuri kabisa tuhakikishe kwamba tunalisaidia taifa katika kuaddress haya masuala ya, ya nishati. <mulia>